জ্যোতি পাওয়ার আয়োগের স্বাগত সকালে বাংলাদেশে আজকের আয়োজনের সাথে আছি ফারজানা জুবারের সাথে আছি এবং সেই সাথে সম্ভাবনার কিছু গল্প জানাতে চাই দুজন মানুষের সাথে পরিচয় করাতে চাই যারা স্বপ্ন পূরণ করেন যারা সীমাবদ্ধতাকে জয় করেছেন তাদের দলের গল্পগুলো বলতে চাই আসলে কিন্তু আমাদের মাঝে যে সম্ভাবনাগুলো আছে আমাদের মাঝে যে সদিচ্ছাগুলো আছে তার প্রকৃত ব্যবহার করতে পারলেই আমরা যে কোনো কিছু করতে পারি এই করতে পারি থেকেই যে বিষয়টি শুরু সেই পারি ফাউন্ডেশনের দুজনের মধ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন যারা পরিবর্তন করছেন একটা বিশেষ কমিউনিটি কিংবা তাদের চারপাশের এমন কিছু মুখের অসহায়ত্বের বর্তমান অবস্থা যা হয়তো তাদের ভিন্নতর একটা স্থানে নিয়ে যাবে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের জীবনের যে চাহিদাগুলো আছে সেই চাহিদাগুলো পূরণ করতে তারা প্রতি মুহূর্ত কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে সুদিওতে আছেন পারি ফাউন্ডেশনের সভাপতি আবু তালেব একদম ডান দিকে আছেন এবং সেই সাথে আরও আছেন ফয়সল আহমেদ যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক পারি ফাউন্ডেশন দুজনকে শুভ সকাল এবং সেই সাথে স্বাগত সকালের বাংলাদেশের प्रस्तुति सकाल बेसर उद्देश्य जावाउंडेशन भाई मालिक भाई जिन्हें दिन क्या करें तो केंद्र कर सब एक साथ आगे आलदा आलदा करते फैसलोन गलो दर्शक गत एक बचर हिसाब रमजान दिए शुरू करी गत रमजान गत रमजान प्रतिदिन मानुष के सुविधा वंचित सूझे अभाव जरा विभिन्न स्टेशन अटके गे मानुष गत रमजान दुशो को इफ्तार विचरण कर प्रोग्राम से सब समय करी खाई खावेशन दीछा तेज़ मानी हेल्थ प्रब्लेम प्राथमिक चिकित्सा दी 
এই এই কাজটা আমরা করি আর একটা আমাদের বড় কাজ যেটা যেটা 26 এ মার্চে আমরা লঞ্চ করেছি সেটা হচ্ছে দুই টাকায় চিকিৎসা কারণ আমরা দেখছি আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক ব্যয়বহুল মানে যারা সুবিধা বঞ্চিত মানুষ বা লো ইনকামের মানুষ তারা কিন্তু এই বিশেষজ্ঞ সেবাটা তাদের জন্য কিন্তু অ্যাভেল করা খুব মুশকিল কারণটা হচ্ছে একটা ডাক্তারের কাছে গেলে ন্যূনতম একটা এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে গেলে তার ভিজিট 500 টাকা তো 500 টাকা ভিজিট দিয়ে একটা এফোর্ট করা সম্ভব হ্যাঁ এটা বস্তির মানুষ এটা রাস্তার মানুষ এটা ইম্পসিবল সেই চিন্তা থেকে আমরা এই আইডিয়াটা দিয়ে আমাদের আসলো যে আমরা দুই টাকা এই চিকিৎসাটা দেব তো 26 মার্চ আমরা এটা লঞ্চ করি উত্তরাতে উত্তরা সারাউন্ডিং যে বস্তিগুলো আছে সেগুলো ছিল আমাদের কাভারেজ এরিয়া তো সেখানে আমরা প্রায় 800 রোগীকে সার্ভে দিছিলাম আচ্ছা আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই ফয়সাল আহমেদ আপনি যেহেতু একজন নিজে একজন চিকিৎসক আপনারা আসলে কি ধরনের সেবা আসলে দিচ্ছেন যেটা বলছিলেন আবু তালেব কি ধরনের সেবা প্রদান করছেন বা কি ধরনের চিকিৎসা প্রদান করছেন चर्म रोग बेसिंग चुक्ति डॉक्टर তো এখন আমাদের রোস্টার করে চার পাঁচ জন ডাক্তার আছে যারা বাই রোস্টারে কিন্তু সপ্তাহে শুক্রবারে আমরা কিন্তু বসি রমজানে আমরা তিনটা থেকে বসি আর শুক্রবারে সকাল এবং সন্ধ্যায় দুই বেলায় আমরা কার্ডিও কেয়ার আমাদের চেম্বার আছে ফুল টাইম চেম্বার আছে যারা ওইখানে গিয়ে ওই সার্ভিসটা নিতে পারেন আর কি তো যারা আমাদের এই সার্ভিসটা যারা অ্যাভেল করেন তারা হচ্ছে বস্তিবাসী কাজের বোয়া দারোয়ান चुक्ति 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 डबल कर चिंता चार दिन सतरश मानुष ग्रेफ्तार कर ইনশাআল্লাহ পুরো রমজান জুড়ে চলমান থাকবে এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের আসলে আমাদের কিছু ডোনার আছেন আমাদের ডোনাররা হচ্ছেন আমরা কিন্তু আমাদের ডোনার ব্যক্তি লেভেলে আমরা কোনো ফরেন ডোনেশন বা কোনো অফিশিয়াল ডোনেশন এখনো আমাদের কর্পোরেট ডোনেশন কর্পোরেট ডোনেশন আমাদের এখনো নেই তো আমাদের যারা আমরা 20 টাকা ডোনেশন পাই আবার 20000 পাই 1 লাখও পাই তো সেটা দিয়ে আমাদের যে যে সুরিত বন্ধুগণ আছেন সেই সুরিত বন্ধুগণের মানে ডোনেশনে কিন্তু আমাদের এই কার্যক্রমগুলো এগিয়ে চলা আমাদের যা চেষ্টা আমরা পারি এই পারি থেকেই আমাদের কিন্তু যেমন আমরা শুরু করেছি এই যে রমজান আমরা আগেই বলছিলাম যে আমরা পাঁচশো মানুষকে দৈনিক গ্রেপ্তার করাবো সেটা করে আমরা প্রথমটা শুরু করে দিয়েছি যে আমরা শুরু করি পান্ড আমাদের ইনশাল্লাহ আসবে যে আমাদের মনের জোরটা আছে যে আমরা পারি সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে পান্ড ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে হয়তো আজকে নাই আমরা শুরু করলাম কিন্তু পান্ড চলে আসছে ইনশাল্লাহ মানে এই কাজগুলা উদ্বেগ নিলেই সম্ভব আচ্ছা আবু তালে কোন কোন এলাকায় আসলে এই যে ইফতার 
আপনারা বিতরণ করছেন কোন কোন এলাকা হচ্ছে আমরা বলছিলেন যে শুধুমাত্র আনপ্রিভিলেজড না যারা আসলে ইফতার আমাদের কথা হচ্ছিল ইফতারের সময়টা রাস্তায় আসলে আটকে যান তাদের জন্য এটা যদি একটু দর্শকদের বলে দেন আমরা ইফতার প্রোগ্রামটা করছি হচ্ছে যেমন আনপ্রিভিলেজড যারা তারা হচ্ছে উত্তরা সারাউন্ডিং বস্তি যেমন আমরা এই চার দিনে নয় নাম্বার সেক্টরের আশপাশে কিছু বস্তি আছে সেই বস্তি দুদিন কাভার করেছি আর এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন বাস স্টেশন এটা আমরা প্রতিদিনই গিয়েছি গতকালকেও আমরা এয়ারপোর্ট বাস স্টেশন ট্রেন স্টেশন বস্তি নয় নম্বর সেক্টর বস্তি এবং উত্তরা হাউস বিল্ডিং এলাকায় আমরা ইফতার বিতরণ করেছি এবং এই ইফতারটা আসলে আমরা বিতরণ করেছি ইফতারের জাস্ট দশ মিনিট আগে তখন যে যাত্রী বাস যাত্রীরা আসে তারা কিন্তু ওই ওই সময় তারা বাসায় গিয়ে ইফতার করার মতো অবস্থা কিন্তু এমন পরিস্থিতি যে ওই সময় তারা কিন্তু ইফতারটা পাবে না বাসায় গিয়ে তাদের হয় না খেয়ে থাকতে বা বাসায় গিয়ে ইফতারের পরে তাদের তাহলে একটু আমরা সুদৃ নি শুধু আন্ডার প্রিভিলেজ না বা সুবিধা বঞ্চিত ইফতারের ক্ষেত্রে তারা পুরোটাই যারা যারা রোজা রোজাদার তারা যারা ইফতার সময় ইফতারটা পাচ্ছে না তাদেরকে আমরা ইফতারটা সরবরাহ করার চেষ্টা করছি আমার মনে হয় এই অসাধারণ উদ্যোগ নিয়ে আমরা আরেকটু বাড়তি করে জানতে চাই বাড়ির কাজগুলো নিয়ে আমরা আরেকটু জানতে চাই কারণ আপনারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে এসছেন সেখানে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন যেগুলো নিয়ে আসলে আমরা জানতে খুবই আগ্রহী এবং জানাতেও আগ্রহী কারণ জানালেই আরেকজন অনুপ্রাণিত অনুকরণ করবার তবে এই মুহূর্তে আমরা নিয়েছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছে এক্ষুনি সাথে থাকুন আবার স্বাগত সকালে বাংলাদেশে আজকের আয়োজনে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে বলতে চাই শুভ সকাল সম্ভাবনার গল্পগুলো বলছিলাম বলছিলাম পারি ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তাদের কথা যেখানে পরিচয় হয়েছে আমাদের দুজনের সাথে এর মধ্যে একজন সভাপতি পারি ফাউন্ডেশন যিনি আবু তালেব এবং সেই সাথে সাংগঠনিক সম্পাদক পারি ফাউন্ডেশনের ফয়সল আহমেদ দুজনের সাথে কথা হচ্ছিল তাদের কাজের বিস্তারিত জানছিলাম এবং একজন ব্যক্তির কথা শুনছিলাম যিনি আপনাদের সাথে শুরু থেকে কাজ করছেন আব্দুল মালিক যিনি হয়তো আজ এখানে উপস্থিত নেই মানুষটাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানবার একটু আমার সুযোগ হয়েছিল কারণ আমি একটু দর্শকদের বলতে চাই যারা গাবতলী থেকে উত্তরা রুটে খুব যাতায়াত করতেন চলাচল করতেন বাসের মধ্যে হঠাৎ করে যদি চোখে পড়তো পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত কিংবা এমন কোনো কথা যা হয়তো আপনার ব্যক্তি আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা বা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রভাবকের মতো কাজ করত ঠিক সেই ব্যক্তির নামই হচ্ছে আব্দুল মানিক নিচে লেখাও থাকতো জনসচেতনতায় অসাধারণ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আপনারা গিয়েছেন ঘুরে আসবার সুযোগ হয়েছে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম মাসে যখন অনিশ্চয়তাগুলো বাড়ছিল একটু একটু করে তখন আমরা জানি না যে আসলে কি হবে কি হতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় আপনারা এগিয়ে গেছেন একটু সেই সময়কার স্মৃতির কথাগুলো যদি আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় অভিজ্ঞতা একটুকু যদি শেয়ার করা যায় আমরা অগাস্টেই রোহিঙ্গারা আসা শুরু হয়েছে অগাস্টের শেষ সপ্তাহ দিকে তো আমরা সেপ্টেম্বরের এক দু তারিখের দিকে কিন্তু আমাদের টিম আমাদের মালিক ভাই এবং আরো লোকজন তারা ওখানে অবস্থান নেন এবং ওখানকার স্টাটাস মোটামুটি তখন ওখানকার পরিস্থিতি ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের পেজে এবং মালিক বাই পেজে আমরা কিন্তু পুরো দুনিয়াতে ওই ইয়েগুলো উঠিয়েছিলাম কিন্তু আমরা পরে শুনেছি এটা নাকি ইউকেতেও যে আমাদের এই ফুটেজগুলো ইউকে বিভিন্ন ইয়ে কিন্তু প্রচার করেছে তাদের ইয়েতে নিয়ে তো এটা আমরা যখন যাই প্রথমে তখনও তখন রোহিঙ্গাদের আসলে সাহায্য সংস্থা বা গভর্নমেন্ট আদার্স যারা তারা মানে তখনও কাজ শুরু করে উঠতে পারেনি তখন মানুষের অবস্থা খুব খারাপ খুব মানে অবর্ণনীয় অবস্থা যেটা বাসায় বলা যায় না তো আমরা ওই মুহূর্তে গিয়ে আমরা মোটামুটি জনসচেতনতা মোটামুটি কিছুটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে যারা আমাদের সুরিদ ডোনেশ ডোনেট ডোনেশন দিবেন তারা বন্ধুরা তারা আমাদের সাথে বেশ যোগাযোগ করে আমাদের তখন বেশ সহায়তা করেছেন আমরা ওই সময় ভালোই রেসপন্স হয়েছিলাম আমাদের মানে বন্ধুদের কাছ থেকে এবং সেটা আমরা দশ টাকা থেকে ওখানে তিন লক্ষ টাকা কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম তো আমরা সেখানে গিয়ে যেটা দেখলাম আমরা কাজ করেছি থাইংখালিতে তো থাইংখালিতে আমরা অনেক ভিতরে কাজ করেছি যেখানে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে কাদা এবং এর মধ্যে পায়ে হেঁটে কিন্তু আমরা গিয়েছি এবং যেটা মানে যারা গেছে তখন তো রাস্তাটাও কিন্তু সচল ছিল না সব রোহিঙ্গা তো রাস্তার উপরে যে যার মতো করে তো দেখা গেছে যে যারা আমাদের যেহেতু আগেই লোকজন ছিল আমরা তো জানতাম যে কোন জায়গার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ কারণ রাস্তায় যারা ছিল তারা কিছু না কিছু ত্রাণ কিন্তু যেভাবে হোক পেয়ে গেছেন এবং যারা ত্রাণ নিয়ে গেছিলেন তারা রাস্তার মধ্যে ওগুলা সরাই ছিটিয়ে দিয়ে কিন্তু চলে গেছেন কিন্তু ভিতরে যারা আসতে পারেননি যারা শিশু বয়স্ক নারী তাদের অবস্থা কিন্তু ছিল মানবেতর তো আমরা অনেক ভিতরে যেটা এক থেকে দেড় কিলোমিটার ভিতরে আমরা পায়ে হেঁটে আমরা তিনটা মেডিকেল ক্যাম্প করেছিলাম স
অ্যারাউন্ড তিন হাজার মা ও শিশুকে আমরা কিন্তু চিকিৎসা দিয়েছি চিকিৎসাটা আমাদের ডাক্তার ছিল তখন চোদ্দ জন চোদ্দ জন ডাক্তার আমাদের ওখানে একসাথে আমরা কাজ করেছি সেখানে সেই চিকিৎসার সাথে আমরা কিন্তু নিউট্রিয়াস ফুড দেওয়ার চেষ্টা করেছি দুধ ভালো বিস্কিট বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো যান যেগুলো ইনফ্যান্ট বাচ্চা যে ইনফ্যান্ট বা বিলো ফাইভ এরকম বাচ্চাদের আমরা বিভিন্ন ধরনের ফুড এবং সাপ্লিমেন্টারি দেওয়ার চেষ্টা করছি তো তিনবার মেডিকেল ক্যাম্প অ্যারাউন্ড তিন হাজার মা ও শিশুকে আমরা এই সার্ভিসটা দিয়েছি এবং আমরা একটা ত্রাণ ত্রাণ শিবির ওখানে চালিয়েছি ওভারঅল সবার জন্য সেখানে দুই হাজার পরিবারকে আমরা কিন্তু ত্রাণ সহায়তা দিয়েছিলাম এবং ওইখানে আমরা যেটা আমরা ওখানে স্যানিটেশনের কাজ করেছি ওয়াটারের কাজ করেছি আমরা সত্তরটা টিউবওয়েল বসিয়েছিলাম ওইখানে বিভিন্ন জায়গায় সত্তরটা যেখানে যেটা যেটা কিন্তু অনেক ভিতরে যেখানে কিন্তু তখনও তখন শুরু করেনি তখন আমাদের আমাদের এই কাজগুলা তখন বেশ মানে একটা করে দেখা যাচ্ছে যে পানি একদম নিচ্ছে পিছনে দশ জন লাইনে আছে যে এরকম কিউতে কিন্তু আমাদের এই টিউবগুলো ছিল আমরা তিনটা ডিপ টিউবওয়েল বসিয়েছিলাম তারপর আমরা পঞ্চাশটি ল্যাট্রিন আমাদের ল্যাট্রিন গুলো ওখানে এখনো ইউজ হচ্ছে এবং আমরা ল্যাট্রিন ওখানে আমরা সরজমিনে গিয়ে যে দেখেছিলাম যে ল্যাট্রিন গুলো ওখানে বসানো হয়েছিল যে অন্যরা যা বসিয়েছিলেন কোন রকম চারপাশে একটা কাপড়ের মতো কিছু একটা দিয়ে দুটো রিং তিনটা রিং দিয়ে এটাই আমাদের ল্যাট্রিন গুলো সেরকম ছিল না তার আমাদের ধারণা ছিল যে এই ল্যাট্রিন গুলো যারা দুই রিং বা তিন রিং দিয়ে এই ল্যাট্রিন গুলো বসিয়েছে বা একটু ইয়া দিয়ে এটা তো দুই দিনে ভরে যাবে আমরা সেখানে মাল্টি চেষ্টা করেছিলাম দেখা যাচ্ছে যে একটা আমরা টিং কাট এবং বড় ঘর করে সেই ইয়েটা ইয়ে করার চেষ্টা করছিলাম যেন ইউজ করা যায় অনেক দিন এবং আমাদের এই কাজগুলা তখন তখন যারা মানে রোহিঙ্গা ছিলেন তারা বেশ উপকৃত হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয় কারণ আমরা এই কাজগুলো করেছিলাম মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে যেন মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে হ্যাঁ তো আমরা পঞ্চাশটা বিভিন্ন স্পটে পঞ্চাশটা আমরা ল্যাটিন বসিয়েছিলাম ওখানে একটা মসজিদ আমরা করেছিলাম আমাদের এক শরীর মানে ডোনেশন দিয়েছিলেন একটা মসজিদ আমরা ওখানে নির্মাণ করেছিলাম তো রোহিঙ্গাদের ওখানে আমরা প্রায় রাম তিন মাস কাজ করেছিলাম পরে তো গভর্নমেন্ট ওটাকে ইয়ে করলো বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা আসলো তখন কারণ আমাদের তো আমাদের পান ছিল খুব সীমিত কিন্তু সীমিত পানটের সর্বোচ্চ ব্যবহার মানে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা আমরা করছিলাম মানে আমাদের পুরো সার্ভিসটা ছিল ভলেন্টারি যেমন ওইখানে যে টাকাটা আমরা পেয়েছিলাম আমরা প্রত্যেকটা পয়সার কাজে লাগানোর জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম ফয়সালের কি যাওয়া হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে যে যখন আপনারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছিলেন কি কি সমস্যা দেখেছেন সেখানে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের অপুষ্টিতে ভোগা এটাই ছিল মানে ভোগা এটাই এক নাম্বার ইয়ে ছিল কারণ হচ্ছে তারা যে বর্ডার লাইন থেকে আসবে মানে পানি ছিল না কিছু ছিল না তারা না খেয়ে একদম দুর্বল হয়ে গেছিল তা আমরা যে রোগীগুলো পাইছিলাম সেটা হচ্ছে একবারে মানে অপুষ্টিতে সে একবারে মানে মায়ের উপর পড়ে গেছে বা অজ্ঞান হয়ে আছে এই রোগীগুলাই আমাদের কাছে ধরে নিয়ে আসছে বা কেউ মানে ক্ষতস্থান নিয়ে আসছে গুলি খাইছে এরকম রোগীও আসছে সেলাই করা মানে খুব ক্ষত বিক্ষত রোগী আসছে অনেক তা আমরা যেহেতু অনেক ভিতরে ঢুকেছি মানে অনেক রোগী পাইছি ক্ষেত্রে আর কি निजे ব্রেইন স্টর্মিং এর একটা পশু সেটা আমরা চিন্তা করলাম যে ঢাকা শহরে তো প্রচুর প্রোগ্রাম হয় প্রচুর প্রোগ্রাম হয় বিয়ে হয় জন্মদিন হয় ঢাকায় তো অনেক কমিটি সেন্টার আছে অনেক কনভেনশন সেন্টার আছে যে সেন্টার গুলাতে এই প্রোগ্রাম গুলো প্রতিনিয়ত হয় তো এখানে তো যত জনের আয়োজন হয় সব কিন্তু কনজিউম হয় না কিছু খাবার কিন্তু থেকে যায় অনেক মানুষ আছে সেটা খাবারটা ওয়েস্ট হয়ে এই খাবার তো নিয়ে খাওয়াও যায় না এই খাবার তোর স্পুদ এটা নিয়ে যে দেখে খাবে সেটাও কিন্তু পসিবল হয় না আর অন্যদিকে যেহেতু আমরা অনেকদিন থেকে কাজ করি তৃণমূল মানুষ নিয়ে ওই মানুষগুলো না খেয়ে গোয়া তা আমাদের মাথায় আসলে এটাকে আমরা সমন্বয় করতে পারি যাদের খাবারটা বেঁচে গেল তাদের খাবারটা আমরা এনে এই মানুষগুলোকে ইয়ে করতে ওইদিকে খাবারটা নষ্ট হলো না এইদিকে এই মানুষগুলা মানে না খেয়ে থাকলো না সেই চিন্তা থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম এবং এটা অসাধারণ সার আমরা পেয়েছি ধরেন কারো একটা আয়োজন আছে তার আয়োজনে বেশ কিছু খাবার বেঁচে গেছে আপনাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবো আমাদের সাথে যোগাযোগে আমরা বিভিন্ন কনভেনশন সেন্টার এবং ইয়েতে আমাদের নাম্বার কার্ড পেস্টুন স্টিকার সব কিন্তু আমরা দিয়ে আসছি এবং আমরা ফেসবুকে এই জিনিসটা বেশ ফলাও করে প্রচার করার চেষ্টা করছি যে যাদের ইয়েটা হয় তারা যেন অ্যাটলিস্ট কারণ এই ফোনগুলো আমরা পাই কিন্তু রাত বারোটার সময় বা বারোটার আগে কিন্তু খুব একটা পাওয়া হয় না 
তো আমাদের যারা যারা আছেন যারা আমরা এই কার্যক্রমটা আছে তাদের ফোন কিন্তু সবসময় কিন্তু যদিও ইয়ে পাশে থাকে এই ফোনটা যে কোনো সময় আসতে পারে আমাদের মাথার মধ্যে সবসময় রাতে কিন্তু এটা কাজ করে আমরা যারা এই কাজটা করি যারা মানে এই সমন্বয়টা করি তাদের মাথার মধ্যে এই কাজটা কিন্তু সবসময় ঢুকে যে যে কোনো সময় আমার ফোনটা আসতে পারে তো আমরা নিজেদের আমাদের একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপে আমরা সবসময় লেখালেখি করি তো এটা আসার সাথে সাথে আমরা কিন্তু গ্রুপে দিই যে আজকে অমুক জায়গায় এই ঠেকানা এই নাম্বার এই আছে সাথে সাথে কিন্তু টেন মিনিটস এর মধ্যে কিন্তু আমরা অর্গানাইজ হয়ে যাই যে ওখানে যেতে হবে তো ওখানে যেতে সব মিলিয়ে আমাদের এক ঘন্টা লাগে ঢাকা শহরের যদি আপনার এই এই আপনার নর্থে বলে নর্থে এক ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছাতে পারি তো আমরা ওখানে পৌঁছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে খাবার গুলো ইনটেক থাকে আমরা প্যাকেট এবং আদার যে সরঞ্জাম লাগে প্যাকেট করতে আমরা কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি সব নিয়ে যাই আচ্ছা নিয়ে গিয়ে আমরা ওইখানে প্যাকেটটা করি ওইখানে প্যাকেটটা করে ওইখানে আমরা কিন্তু ভাল হয়ে যাই আমাদের কারণ দেখা যাচ্ছে গেল কেউ বাস স্টেশনে গেল যেখানে পটিং মানুষগুলো ঘুমায় যে জায়গাগুলা এই মানুষগুলা মানে রাস্তায় তো অনেক মানুষই তো ঘুমায় যে মানুষগুলা ঘুমায় সেই মানুষগুলা মানে একদম নিডি মানুষকে এটা আমরা দেখেছি যে মানুষগুলা মানে রাতে যখন কারণ অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনারা মানুষগুলাকে ঘুম থেকে যে গোটা খাবারটা দেন কেন ওই মানুষ তো ঘুমাচ্ছে কিন্তু আমরা যখন দেখি যে খাবারটা যখন সে পায় সে এক মুহূর্ত দেরি না করে খাবারটা খাওয়া শুরু করে তার মানে তার পেটে ক্ষুধা ছিল তখন এটা মনে হয় যে এটাই তার জন্য ঠিক মানে না খেয়ে ঘুমানো চাই খেয়ে তার তার তো কাজ নাই সকালে উঠে সে তো অফিস যাবে না ধারাবাহিকতা নিয়ে আরো একবার ফিরে আসবো সাথেই থাকুন